найкращі моменти я відчуваю тоді, коли ділюся е, з вами рецептами чогось автентичного, чогось українського, чогось такого глибинного, особливо те, чого я нещодавно знайшов сам і вважаю, що цей момент для мене найкращий, який може бути. Сьогодні пропоную приготувати вареники. Звісно, вареники. У мене на каналі є ось тут вареники, ось тут вареники, багато вареників, але ж е, хіба буває їх багато? Я думаю, що не буває. Е, вони е, бувають різні, але те, чим відрізняються вареники українські від інших всіх, саме начинками, які ми використовуємо. І нещодавно в одній експедиції я знайшов прям цілий величезний регіон України, е, в якому додають гречку і кисломолочний сир до вареників. Отож, я пропоную приготувати вареники, але з додаванням прекрасного кефіру від компанії Волошкове поле з додаванням гречки, з додаванням борошна. Це буде щось незвичне, класне і я впевнений, що це буде новий тренд для вас і для вашої родини. Традиційно все, як і робиться зазвичай. Я візьму 300 грамів борошна і це борошно я змішаю з 200 мл кефіру Волошкове поле, бо Раніше не було розпушувачів, раніше не було е, нічого такого, що могло досить гарно підняти тісто. Ну, були, звичайно, дріжджі, але варенки готувалися з кефіром. Бо ось таке молочне бродіння, яке є в цьому кефірі, воно і піднімає тісто. Не робить його прям таким супер-супер величезним, але трішки піднімає, і це тісто, воно найавтентичніше. Скільки я не подорожував, скільки я не дивився, як люди готують, вони додають кефір або якісь такі молочні продукти, які вже трішки побродили, для того, щоб тісто було більш пухким і більше ніжним. Це лайфхак, який наші е, і бабусі, і батьки, я певен, що використовували дуже давно. Замішуємо дрібка солі. Ось так, одним словом, вимішуємо гарно тісто. І коли ти його робиш на кефірі, в тебе виходить ось гарне, еластичне ось таке тісто. Насправді, коли готуються галушки, один з видів галушок в українській культурі також готується з кефіром для того, щоб була ось така гарна і ніжна структура. Тепер тісто можна вже відразу використовувати для вареників, але я його покладу, бо я насправді забув запарити гречку і треба трішки часу. Моя улюблена тема – це, звичайно, гречка, тому що е, я півжиття думав, що її треба, е, її треба е, варити. Е, а виявилося, що її вже до нас зварили, підсушили. І зелена гречка, якщо ви бачите зелену гречку, то це означає, що вона сира, а якщо вона така коричнева, то це означає, що вона вже посмажена, пропарена, вже потім висушена. Там треба просто її відновити, це означає е, так, відновити водний баланс. Тому я просто заливаю гарячою водою, так буде швидше. Це те ж саме, що приблизно, як ви заварюєте чай. Ви берете звичайні сушені, сушені листочки, яких немає води, заливаєте гарячою водою, і вони віддають свої аромати. Листочки спочатку були сухими, а потім стають такими ніжними, такими саме, як коли їх збирали на, на Шрі-Ланці, на плантаціях. Так само з гречкою. Треба просто залити її водою гарячою, почекати хвилин 15, вона всотає в себе вологу, яка їй потрібна. І все, гречка готова. Тому чекаємо 15 хвилин, не будемо експериментувати зі смаками, просто звичайна, звичайнісінька гречка. Можна трішки лише посолити, ось так, хоп, є. Ось подивіться, коли ти її замочуєш, вона стає розсипчатою. Трошки є зайвою вологи, але я думаю, що це не проблема. Найголовніше те, що вона не злипається. Зазвичай ця злипша гречка для мене це такий стрес з дитинства, зі школи. Якщо ви не любите злипшуся гречку, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви цей смак дитинства, коли, коли в їдальні вам давали якусь таку позавчорашню, або вчорашню, або можливо сьогоднішню, але таку не дуже смачну гречку. Обов'язково тисніть на лайчик. І нагадаю вам, що ми досягли 200 тисяч підписників в минулому році, і в цьому, я думаю, що нам треба ще мінімум 200, щоб можливо півмільйона буде, щоб півмільйона українців е, готували українські страви. Це моє таке маленьке бажання. Тому якщо, якщо є змога, то кажіть про цей канал всім, для того, щоб нас якомога більше ставало. Тим паче, що починаємо ми рік з гаречки та е, кисломолочного сиру. Окей. Гарно розмішали. Тепер кисломолочний сир. Я беру е, сир 9% жирності. Саме на цьому сирі я готував багато, багато страв. Один із таких останніх – це баскі чизкейк. Можна за посиланням подивитися. Е, компанія Волошкове поле. Прекрасний сир працює завжди. Навіщо брати інші, я не розумію. Трішки ось сюди цукру, приблизно десь, мабуть, дві столові ложки, не більше. І гарно, гарно все розмішуємо. Я знаю, що ну, ми в Україні багато їмо 
гречки з молоком. В дитинстві пам'ятаю, що постійно їв таку страву. Гречка з молоком була така гарна, гарна, гарна страва. І кисломолочне сир – це ж якась така похідна молока. Тому, вочевидь, цей смак дуже зрозумілий. Цей рецепт я знайшов в Київській області. І потім ще поїхав на Житомирщину. І в Житомирській області також був цей рецепт. А потім поїхав на Чернігівщину. І там також був такий рецепт. Тому я думаю, чому це я раніше про нього нічого не чув. Я так обожнюю експедиції, коли ти вже все наче знаєш, приїжджаєш і виявляється, що ти нічого вісінько не знаєш. Ось так працює ця система від знаходження української автентичності. Робимо вареники. Ну, тут я вам нічого інноваційного не покажу. Тут все максимально просто, все максимально так, як ми звикли робити. Розкочуємо тісто. Чим тоньше його розкочуємо, тим воно буде ніжнішим. Чим більше, ну, чим товстіше розкочуємо його, розкатаємо, тим в ньому буде, ну, тим воно буде більш пухким. Тісто виходить досить еластичне, саме завдяки тому, що тут є кефір. І ти так його розтягуєш, воно так оп, стягується, розтягуєш, а воно стягується. Це означає, що це гарна і ідеальна структура. Беремо формочку, ось таку формочку, як долонька, і робимо десь, у нас вийде, повинно вийти десь 20-24 гарних вареничка з такого об'єму тіста. Ну, забули стаканчик вдома, розумієте, в офісі. Але ж вихід завжди є, ми ж кулінари. До речі, якщо говорити про українські пісні, ось «А мій милий вареничків хоче». А якщо я на кухні готую, вже світ змінився, вже моя мила вареничків хоче. Так що, якщо ви чоловік і готуєте ці вареники, ви можете співати, а моя мила вареничків хоче. І я впевнений, що зараз чоловіки багато готують, і тому цю пісню вже можна переробляти в два боки. Ось так, заліпляємо. Я не буду робити ось ту гарну, як називається вона, український рубчик. Плетінка? Я просто не почув. Плетінка. Значить, у нас тільки що філологічний батл тут піднявся. Я кажу, що касічка нема такого слова. Хтось каже, що це плетінка, хтось каже, що це рубчик. Одним словом, я не буду це робити. Сьогодні просто легенько ось так затискаємо. Головне, щоб вони не розпадалися. І все. Таким чином робимо 24 варенички. І будемо їх варити в воді. Вода вже закипіла. Я її трішки підсолив, не дуже багато. Поки вареники варяться, зараз буде такий секретик невеличкий. Беру вершкове масло на такій низькій температурі. Його можна, ну в ідеалі, якщо воно було б кімнатної температури, можна було цього не робити, але я все-таки зроблю. Просто розпускаю його, щоб воно стало таким, ну не шматком, було однорідним. Додаю сюди одну столову ложку меду. Я не хочу його нагрівати, кип'ятити, я просто хочу поєднати оці смаки, розтоплене масло з таким ніжним, розпущеним медом. Ось так, приблизно одну хвилинку, не більше. Цей смак, він прокачає смак вареників. Ось таке воно розпущене, бачите, стала така гарна структура. Ми наситили вершкове масло медом. До речі, ще знали ви, що це українська мова? Я колись про це вже розповідав, що у нас все таке ніжненьке. Варенички, медочечок, хлібчик, тарілочка, цибулька, морквочка, бурячок. З цим наша мова відрізняється від інших мов світу, тому що там я не зустрічав жодної мови, в якій так багато таких песливих і таких зменшувальних фраз, які використовуються в напрямку їжу. Подумайте про це. Зверху гарно поливаємо вершковим маслом і медом. Традиційно можна використовувати сметану, звичайно, без сметани нікуди, але можна її і не використовувати, це не буде жодною проблемою. Головне тут ось цей смак гречки, який не буде таким насиченим, буде просто гречка в поєднанні з кисломолочним сиром. А після смак вершкового масла і українського гарного меду. Як на мене, це є унікальне. І такого в світі ви не відчуєте. І не з'їсте ніде. Навіть якщо поїдете в країну, де готують також, що схоже на вареники, або можливо вареники, окей, нехай всі готують, але начинка. Такої немає ніде, і в цьому наша унікальність. Давайте бути 
українцями їсти більше української їжі е, і любити те, що е, навколо нас. Тому що лише в цьому е, і є, як на мене, е, задача кожної, е, кожної людини, яка народилася на якійсь території. Все буде Україна і все буде вареники.